Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim amma ba'd. Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Wa salatu wa salamu alayki ya sayyidi ya rasulallah. Shamani to darshuk srota. Deshi bi deshi. Jee jee khani boshi. Amma deir pabitra mahi ramazanul mubarak air bangla tibhir puti dimir inni bedon. एफ मामून या ट्रैवल्स ने भी दितो अल कुरान के शिक्षक हैं उन्होंने स्थानीय पक्षों थे के अमीर मुफ्ती अहसान उल हक अल मुज़ेद दीदी आपने दशकों के शागिर्द शोमनी तो दशक स्रोता रहमतेर दशक फेरी है माग फेरा तेरे बरकत में शोमई अम्रा शवाई सिया मावस्था है रोज़ आवस्था रोज़ादार की � इस्लामी दृष्टि ते मानवता ये विषय टी नियालोचना कॉलेज जन्नू आमदे स्टूडियो ते तीन जन बाग ग्वालोचक उपस्थित हुए थे सम अमरता आदेश आते पड़े चीत होगो आमदे माझे उपस्थित हुए थे सम जगन्नाथ विश्वविद्यालय शौकरे अध्यापक डॉक्टर मोहम्मद रजाल हुसैन السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ای مالانه محمد که ام مبارک حسین. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. شمانی تو داشت شکست رو تا، اما در بعضی اوضاعی در این شهر بانگلار علاوه بر سریستی کاری بکت. مفتی مولانه سعد الدین الطاهری. السلام علیکم و رحمت الله تعالا و رکاتو مغفره. و مشتری پاکت که شعبه تو جناتی. اپنا تو شعبه تو جنوار. شمانی تو داشت شکست رو تا. اسلام شانتی دارمو، اسلام مانوتا دارمو. इस्लाम तो अल्लाह से बाहर न होता लाइज़ ये दीन इन द दीन आइन द अल्लाह है इस्लाम ये इस्लाम शब्द रखते हो सिलमुन थे के अर्थात निरापद निरापद थाको निरापदे रखो एवं अमादे पियो नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांति बानी प्रचार करें चें बिश्वामाएं इस्लाम शंत्राश इस्लामी दृष्टि ते की भावे शांति पावा जाए ये विषय टीने आलोचना शुरू हो आलोचना करते हैं मुफ्ती मालाना मोहम्मद सादुद्दीन अब्बाहिरी सलाम अलैकुम सुमनितो दर्शक सत्र एवं हमारे प्रिय मोहब्बते मुरबाजन मुफ्ती ऐसे मुख्य मजदूर दिशाएँ शुंदर की प्रश्न करते हैं अमिशो बतों शुक्लादाय करती मोह अपनी प्रश्न करें चाहिए इस्लाम दिशा ते मानवता ये तो शुंदर एक प्रश्न करा जन्म अशुद्ध आमिर अतंत तो खुशी हुए ची अम्रा शब्द बतूं जो दिलाक को करे इस्लाम अशुद्ध आमद जन्म शांति भयाने जब नहीं भावे अम्रा जो लोक को करे पवित्र कुरान एवं हदीस गुला के जो दे अम्रा संपूर्ण पुन खनुं एवं मूल विषय इस्लाम में मुद्दे मूल विषय होल धुता कुरान एवं सुनना आर इटा पशुओं के मुद्दे रहो चे ऐसमा बंकियास इचाप्ता शरीयत विधानों को जो दे अम्रा पर जरूर चेना कोडी तेरे देखा जावे कि अमादेर संतजबात एवं अमादेर फहशा एवं भाई भाई का थकती है अथवा जोनों को ने मुद्दे मारा मारी अल्लाह सुबहानो व ताला शुंदर कोड़े तीनों बोलते हैं अल्लाह का सिर्फ मनोनित धर्मो अल्लाह का जो ग्रेंटे एवं गोहन चुके धर्मो इतने वो कुन आर्क में धर्म नहीं शैतान नाम होलो इस्लाम इस्लाम शब्द दर औरती होल शांति प्रगति अम्म जो दिलों को करें अम्रा आर्क तो शामिल दिखे जाए अल्लाह रोपुला � दी बोलते हैं, तुम रा पूरी पूर्ण में बाबे, पूर्ण खरोब बुक को बाबे, इस तरह बाबे प्रवेश करो। तेरे की बाबे प्रवेश कर बो, अमादर सामान की, अमादर, अमादर ए मालामाल बुला की, मोलो तो होलो, अल्लाह रब बुला आलम इन, अमादर धोचो, सामोरते एवं मामोता बुक, एवं मालोबतार दिश्तिकुन थे के, अमर जो इस्लाम में प्रवेश कर जन्म बोलते हैं अल्लाह रब्बुल अल्लाह में तो आप ही बोलते चाहिए तो ताई नहीं अम्मा जो दी मानवता को तलाक कोड़ी इस्लाम में तो मानवता इतिहास बुकर में तो आर कुन धर्मों अभी मुल्क कोई नहीं क्या नो इतने शुद्ध आमीना विशेष 
আপনার ভরু ভরু যারা স্কলারশিপ রয়েছেন এবং বুদ্ধিজীবী রয়েছেন লেখক গবেষক রয়েছেন তারাও কিন্তু ইসলামের উপর পবিত্র কোরআনের উপর স্কলার নিয়ে তারা এটা গবেষণা করে ইসলামকে শান্তি রূপে হিসেবে পেয়েছেন কেননা রাসুল্লাহ আরবের নুরুল মুদাসসাল রাহমাতুল্লাহ আলমিন তিনি যখন ধরদমে আসেন পৃথিবীর বকর মধ্যে জাহিলিয়াতের কর্মগুলা থেমে গিয়েছেন পূর্বে কন্যা সন্তানগুলোকে জীবন্ত পুতে ফেলা হতো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে কি আমার নবী আগমন করার সাথে সাথে কন্যা সন্তানের সম্মান বেড়ে গেল আল্লাহ রসুল বললেন যে একজন ছাত্রীকে শিক্ষক অত্যাচার করছে অথবা একজন ছোট্ট বাচ্চাকে নির্যাতন করছে নারীকে নির্যাতন করছে ইসলামী দৃষ্টিতে আপনি কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবেন ধন্যবাদ সম্মানীয় উপস্থাপক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি উপস্থাপন করেছেন আসলে নির্যাতনের শিকার আজকে বাংলাদেশের প্রায় জায়গায় হচ্ছে যদি একটি ঘটনা দিয়ে উপস্থাপন করি যে ঘটনাটা আমরা অল্প কিছুদিন আগেই দেখতে পেয়েছি সিরাজুদ্দৌল নামে একজন অধ্যক্ষ তার ছাত্রীকে যেভাবে সোনাগাজির ফাজিল মাদ্রাসার একজন অধ্যক্ষ যেভাবে তার ছাত্রীকে নির্যাতন করেছে আসলে ইসলাম কোনোভাবেই সাপোর্ট করে না হচ্ছে আমরা ধিক্কার জানাই এই ঘটনাকে ইসলামী লেবাস পরিধান করে এটা একটা অনইসলামিক কার্যের সমান নিঃসন্দেহে মানবতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একজন আরেকজনের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া মানুষকে সহযোগিতা করা রসুল করিম সাল্লাম হাদিস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের কাজে এগিয়ে আসা কোনো কাজে সহযোগিতা করা দশ বছর এতে কাফ করার সমান একদিন এতে কাফ করলে রব্বুল আলমিন আহকামুল হাকিমিন তিন খন্দকের সমান সাবধান করবেন এক খন্দক পরিমাণ আসমান এবং জমিনের মাঝখানে তার চেয়েও আরো বেশি সব এটা হলো এক খন্দক সমান তেমনি ভাবে তিন খন্দকের সব পাই একদিন কাফ করলে সেখানে রব্বুল আলমিন একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের কাজে এগিয়ে আসবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন দশ হাজার বছর এত কাফ করার সব দান করবেন তাহলে মানে আপনার মানবতা ইসলামী মানবতার কথা বলা হচ্ছে মানবতার গুরুত্ব ফজিলত রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কিভাবে মানবতা জাগ্রত করতে হবে মানুষের সহযোগিতা কিভাবে করতে হবে আমরা যদি রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের দিকে তাকাই একজন বড়ি ছিল একদিন তার গাটটি বস্কা নিয়ে মক্কাতুল মক্কার রোমা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন রাস্তার মধ্যে রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে দেখা হলো বড়ির বড় ব্যক্তি নবীজির কাঁধে তুলে নিলেন অর্থাৎ যখন তিনি মদিনা থেকে মক্কা আসলে তখনকার সময় জি 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 শেষ পর্যায়ে পাহাড়ের মধ্যে চলে গেলেন জিজ্ঞেস করলেন ওনার পরিচয় কি যে তুমি আমাকে এত দূর এত কষ্ট করে আমার এত বড় একটি ব্যাগ তোমার কাঁধে করে নিয়ে এসেছ তুমি তোমার পরিচয়টা আমাকে দিয়ে যাও যখন নবীজি পরিচয়টা দিলেন পরিচয় দিতে চান নাই কারণ যার কারণে তার ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে আসতেছে তিনি তো তার ব্যাগ বহন করে নিয়ে এসেছে এটাই বুঝতে পারলাম যার ভয়ে সে পলায়ন করছে জি সেই লোকটি হচ্ছে আমাদের আসলে এটাই ছিল রাসুলের আদর্শ যার ভয়ে তিনি পলায়ন করছেন আল্লাহ নবী তারই বোঝা বহন করছেন এটাই হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা আমরা অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে একটি বিরতি দিতে যাচ্ছি আপনার আমাদের সাথেই থাকুন আপনি চমৎকার বলছিলেন যে একজন রসুলের আদর্শ দেখে একজন কারণ খাবার খাচ্ছি অথচ আমার ঘরের পাশেই আরেকজন মানুষ না খেয়ে দিন যাপন করছে রসুল করিম সাল্লাম হাদি শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন যে ব্যক্তি ভালো আহার করবে তার পাশে আরেকজন না খেয়ে থাকবে সে পরিপূর্ণ মৌমিন হতে পারে না আমরা আরেকটি বিষয় যদি একটু লক্ষ্য করি আমাদের কর্মচারীরা আজ আমাদের হাতে তারা 
বরাবরের মতো সব সময় তারা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামের একজন খাদিম ছিলেন হাজরতে আনাস ইবন মালিক রদি আল্লাহ তালহ তিনি একাধারে দশ বছর রসুল করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের খেদমত করেছেন দশ বছর পরে হাজরতে আনাস ইবন মালিক রদি আল্লাহ তালহ বলতেছেন দশ বছরে আমার নবী আমাকে একটি ধমক পর্যন্ত দেন নাই আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ আনাস ইবন মালিক রদি আল্লাহ তালহকে নবীজি একদিন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে পাঠিয়েছিলেন যাবার সময় রাস্তার পাশে ওর ওনার বয়স তো কম দশ বারো বছর রাস্তার পাশে বাচ্চারা খেলতে দেখে উনি খেলায় লেগে গেলেন অনেকক্ষণ পরে নবীজির কাছে ফিরে আসলেন আসার পরে জিজ্ঞেস করলেন আনাস কাজের কি খবর উনি বলতেছেন হুজুর আমি ভুলে গিয়েছিলাম তারপরেও আমার নবী হাজরত আনাস ইবনে মালিক রদি আল্লাহ তালহকে ন্যূনতম একটি ধমক পর্যন্ত দেয় নাই আজকের অনুষ্ঠান থেকে আমরা যেন এই মেসেজটুকু নেই যে আমাদের কর্মচারী যারা থাকবে তাদের সাথে যেন আমরা ভালো ব্যবহার করি এবং রমজানুল মোবারক বিশেষ করে রব্বুল আলমিন হাকমুল হাকমিন এই পবিত্রতম একটি মাস আমাদেরকে দিয়েছে আমরা যেন আত্মশুদ্ধিটা বেশি বেশি করি আল্লাহ পাক রব্বুল চমৎকার বলছিলেন মুফতিকে মোবারক হোসাইন আমি এখন আজকে আমাদের সর্বশেষ আলোচক ডক্টর রেজাল হোসাইন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব এই যে আমাদের মানবতার হানি হচ্ছে প্রতিটি সেক্টরে আপনি রাজনীতি একবারে রাজনীতি পরিবেশ হতে শুরু করে আমাদের পারিবারিক পরিবেশ পর্যন্ত প্রত্যেকটি সেক্টরে এই যে মানবতার বিপর্যয় হচ্ছে এমনটি তো হওয়ার কথা নয় তাহলে কিভাবে আমরা এই মানবিক বিপর্যয়কে আমরা উত্তরণ করে আমরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে পারি কোরআন এবং সুন্নার আলোকে আজকে আলোচনার জন্য নির্ধারণ করার জন্য ইসলামী দৃষ্টিতে মানবতা এই যে মানবতা শব্দটি এটা বাংলা একটি শব্দ এই শব্দটির মধ্যেই কিন্তু এর সিগনিফিকেন্সের তাৎপর্য রয়েছে কিরকম মানবতা এই ম দ্বারা যেটা সেটা হচ্ছে মানুষ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা হচ্ছে নীতি ব দ্বারা হচ্ছে বাস্তবায়ন এবং ত দ্বারা হচ্ছে তাগাদা অর্থাৎ তাহলে মানুষের নীতি বাস্তবায়নের তাগাদা এটি হচ্ছে মূলত মানবতা অর্থাৎ মানুষের নৈতিক মোয়ালিটি মূল্যবোধ ভ্যালুস এইটাই কিন্তু জাগ্রত করে যে জিনিসটি সেটি হচ্ছে মানবতা আর ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে এটি হিউম্যানিটি অর্থাৎ মানবিকতা এটি আরও একটি শব্দ দ্বারা এই শব্দটি ব্যাখ্যা করা হয় মানবতা সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব বোধ আর ইংরেজিতে একটি খুব প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে সেটা হচ্ছে অনেস্টি অ্যান্ড হিউম্যানিটি ইজ অ্যান অর্নামেন্ট অফ ক্যারেক্টার সততা এবং মানবিকতা মানবতা হচ্ছে চরিত্রের জন্য একটি অলঙ্কার স্বরূপ আর বলছেন যে ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা ইসলাম এমন একটি ধর্ম ব্যবস্থা বা একটি জীবন ব্যবস্থা তিবিয়ানের লিকুল্লি সেই যেটাকে বলা হয়েছে কোরআনের ভাষায় অর্থাৎ মানবতার সবচেয়ে বেশি বড় এক্সাম্পল হচ্ছে ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে দেওয়া আছে সেটা কিভাবে সেটা হচ্ছে যে কথাটি বারবার আলোচককে বলে আসছেন আমাদের মহানবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের আচরণের মাধ্যমে এবং ইসলাম বা পবিত কর আয়ের আল ইমরানের একশো দশ নম্বর আয়াতে আল্লাপাক বলছেন যে কুন্তুম খয়রা উম্মাতিন ও খরিজাত লিন্নাস তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি ও খরিজাত লিন্নাস অর্থাৎ মানব কেন শ্রেষ্ঠ জাতি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এখানে বলা হয়েছে যে ও খরিজাত লিন্নাস মানুষের জন্যই কিন্তু সৃষ্টি করা হয়েছে এই এই জন্যই আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি তাহলে আমরা যদি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি এই যে মানুষ বা গ্রেটেস্ট ক্রিয়েশন অফ অল মাইটি আল্লাহ সালামতা শ্রেষ্ঠ জীব আশ্রফুল মখলুকাত কেন কারণ মানুষের মধ্যে আছে মনুষ্যত্ব বোধ দেখুন মানুষের মধ্যে প্রাণ আছে মানুষের মধ্যে বুদ্ধি আছে এই প্রাণ এবং বুদ্ধি এটি কিন্তু অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও আছে তাহলে মানুষের ডিফারেন্সিয়েট কোথায় মানুষের পার্থক্য কোথায় মানুষের মধ্যে আছে মানবিকতা মানুষের মধ্যে আছে বিবেক মানুষের মধ্যে আছে মনুষ্যত্ব বোধ যেটি অন্য কোনো প্রাণীর নেই আর সেই মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতা এবং মানবতাহীন যখন হয়ে যায় তখন পশুর পর্যায়ে চলে যায় মানুষ যেটি এক্সাম্পল দিয়েছে কিছুক্ষণ আগে যে ইসলামের মানবতা আর আমি একটু যুক্ত করে বলবো যে আজকের বাস্তবতাটা কি আজকে আমরা রিয়ালিটিতে দেখি যে উত্তরাতে একটি শিশু নবজাত শিশুকে রেখে মসজিদ জঙ্গলের মধ্যে রেখে চলে গিয়েছে ঝোপঝাড়ের মধ্যে পত্রিকা এই নিউজটি এসেছে এ ধরনের অমানবিক ঘটনা আমাদের সারাউন্ডিংসে হর হামেশাই ঘটছে কেন কারণ মানুষ যখন তার বিবেক বিবর্জিত হয়ে যায় মনুষ্যত্বহীন হয়ে যায় আল্লাহ সবান তাহলে এদের ব্যাপারে বলেছে উলাই কে তাল আনাম বালহুম আদাল যে এরা 
তাদের মনুষ্যত্বহীন হয়ে মানবিকতাহীন হয়ে তারা পশুর পর্যায়ে চলে যায় এবং পশুর চেয়ে অদম নিকৃষ্ট হয়ে যায় অথচ মানুষ আল্লাহ যার মধ্যে বিবেক দিয়েছেন যার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ দিয়েছেন এই জন্যই হাদিস পাকে মিসাল্লাহ বলেছেন লা ইয়ার হামুল্লাহ ইয়ার হামুন্নাস আল্লাহ তার উপর রহম বা তার উপর রহমত নাজিল করেন না যে মানুষের প্রতি রহম না করে থাকে দয়া করে দয়া করে না করে থাকে তাহলে মানবতা একটি ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে মানবিকতা একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার মধ্যে মানুষের প্রতি যে মমত্ব বোধ মানবিকতা মনুষ্যত্ব বোধ থাকতে হবে সেটাকে প্রকাশ করতে হবে সেটাকে এক্সপ্লোর করতে হবে তাহলে কিন্তু মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থে আর ইসলাম সেই কথাই কিন্তু বারবার বলে যাচ্ছে ইসলাম সেই আহ্বান সেই বক্তব্যই কিন্তু আমাদের কিনে দিচ্ছে যে মানুষ তখনই মানুষ হবে যখন তার মধ্যে সেই মানব মানবিকতা এবং মনুষ্যত্ব বোধ সে প্রকাশ করতে পারবে এই জন্যই নবী করিম সাল্লাহ আসলাম বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ মানুষ হচ্ছে সেই মানুষ আমাদের হাত দ্বার কি হয়ে থাকে আমাদের হাত দ্বার মানুষের ক্ষতি হয়ে থাকে অনিষ্ট হয়ে থাকে মানুষের আমাদের জুল হয়ে থাকে আমরা তার অত্যাচার করে থাকি তাহলে আমার দ্বারা এবং হাদিসে পাক নবী সাল্লাম বলেছেন আল মুসলিম মান সালিম আল মুসলিম প্রকৃত মুসলমানই হইতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার হাত দ্বারা এবং তার রসনা ধারা আরেকটি মুসলমান নিরাপদ না সিকিউর্ড না ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হইতে পারবে না তাহলে যে আয়াতটি শুরুতে আলোচক বলেছেন তাহলে মুসলমান প্রকৃত মুসলমান হতে গেলে পরিপূর্ণতার মাধ্যমে হতে হবে আর প্রকৃত মুসলমান সেই হইতে পারে হাদিসে পাকের মাধ্যমে জানতে পারি যার অনিষ্টতা থেকে যার মুখ রসনা থেকে আরেকজন মুসলমান মুক্ত থাকতে পারবে আরেকজন মুসলমান সেফ সিকিউর ফিল করতে পারবে তখনই একটি পরিবার হবে সুন্দর পরিবার তখনই হতে পারে একটি সমাজ সুন্দর সমাজ একটি সুন্দর রাষ্ট্র আর সেটা প্রকাশ ঘটবে তার সেই মানবতা বোধ দিয়ে সেই বিবেক তারিত হয়ে মনুষ্যত্ব বোধ প্রকাশের দ্বারাই আর অন্যথায় ইসলামের এবং কোরআন হাদিস নির্দেশনা ছাড়া মানুষ কখনই তার মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ এবং তার মধ্যে মানবতা বোধ জাগ্রত করতে পারে না সুতরাং আমরা আমাদের এই সমাজকে যদি সেই আশেপাশের যে পাশবিক যেই ঘটনাগুলো আমরা দেখে থাকি সেখান থেকে যদি আমাদেরকে যদি আমাদের মুক্ত করতে চাই তাহলে কোরআন এবং হাদিসের যে নির্দেশনা সেই মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করলেই আর সেটির প্র্যাকটিস চর্চা সবচেয়ে বেশি রামাদান আমরা করতে পারি চমৎকার বলেছেন ডক্টর রেজাল হোসেন স্যার আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক অনেক মোবারকবাদ এবং আমাদের তিনজন আলোচক প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন আপনাদের আলোচনায় আমি মুগ্ধ আপনাদের সকলকে আমাদের অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জি মোবারকবাদ জানাচ্ছি সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যারা এতক্ষণ পর্যন্ত টিভি সেটের সামনে বসে আমাদের আলোচনা উপভোগ করেছেন আসলে আমরা একটি ডিফারেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ইসলামী দৃষ্টিতে মানবতা মানবতার অবক্ষয় আমাদের হচ্ছে এ কারণে যেহেতু আমরা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের নির্দেশনা মানছি না আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন ইরহামু মানফিল ইরহামুকুম মানফিল সামা আল্লাহ তালা জমিন ওয়ালাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন তখন যখন এই দুনিয়াবাসী সৃষ্টির প্রতি দয়া করবেন তাহলেই তো আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং পবিত্র কোরআনুল করিমি আল্লাহ সুবাহ বলেছেন মান কতলা নাফসান বেগৈরি নাফসিন আউফাসিন ফির অদ ফাকেয়ান্না মা কতলা নাসে জামিয়া কেউ যদি একজন মানুষ হত্যা করে অথবা এই জমিনে যদি ফ্যাতনা ফাঁসা সৃষ্টি করে সেই জন্য সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করলো আসুন আল্লাহ রসুলের নির্দেশনা অনুযায়ী আমরা নিজের জীবনকে পরিচালিত করি তাহলে আমি আমাদের পরিবার আমাদের দেশ সারা পৃথিবী হবে সুন্দর দেখতে দেখতে এফ মামুন এয়ার ট্রাভেলস আল কোরআনের শিক্ষা অনুষ্ঠানের আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে দেখা হবে আগামীকাল নতুন একটি বিষয় নিয়ে